Ben ritrovati! In questa puntata vogliamo raccontarvi la storia di una chiesetta che, ancora oggi, domina le vallate della Pedemontana. Questa struttura in realtà fa parte di un complesso di edifici ricchi di storia, aneddoti e fascino che andremo a scoprire nel tempo. Ci troviamo tra i colli di Farra di Soligo, in provincia di Treviso, e quella che andremo a visitare oggi è la chiesa di San Lorenzo. Allora, andiamo! Ci troviamo nel territorio del comune di Farra di Soligo, di fronte a un antichissimo oratorio intitolato a San Lorenzo, un santo martire della prima ora. Nel 258, durante la dominazione di Valeriano, subisce il martirio. Era uno dei sei diaconi di Roma che aveva il compito di raccogliere le donazioni dei cristiani e di distribuirle ai poveri e questo probabilmente ha un significato importante in questo territorio longobardo perché perché nel contesto rurale la festa del 10 di agosto la data del suo martirio era preposta alla consegna dei semi grossi cioè tutti i villici del territorio che dipendevano dalla nobiltà locale erano tenute a fare le consegne dei raccolti di grano. La chiesa di San Lorenzo, situata in una collina panoramica e strategica vicino alle torri di Credazzo, è un gioiello storico dell'architettura medievale. Ci troviamo nel territorio del feudo di Credazzo. Alle nostre spalle ci sono le torri torri che vengono citate in un primo documento del 1089 quando il vescovo di Ceneda cede ai conti di Montanara che poi diventeranno conti da Camino tutto il complesso di questo sito. Le torri sono disposte in direzione nord-sud una verso nord, verso il Colmoro, le piccole colline, ha il compito di vigilare sull'arrivo di eventuali incursori, invasori. Perché? Perché dal Novecento d.C. c'era la consuetudine da parte degli Ungari di fare periodiche invasioni che erano molto pericolose per tutto il territorio in quanto i saccheggi non si contavano. Per cui in tutte le colline, le prime colline, quelle che adesso sono colline dell'UNESCO, sorgono dei castelli ancora prima del 1000. Il fenomeno dell'incastellamento comprendeva torri, castelli, fortezze, in modo che questa cintura protettiva fosse una difesa naturale per la pianura sottostante. San Lorenzo è importante per tante cose, ma ci sono due date molto significative che meritano di essere citate. Nel 1242, siamo nel novembre del 1242, c'è un grande matrimonio che fa epoca. Tolberto II da Camino sposa Agnese de Guidotti, una nobildonna del Montello, parente tra l'altro degli Ezzelini. Grande cerimonia e dopo nove mesi 
nasce su in castello Guecello VI. Guecello VI vive pochi anni, però avrà molti figli, fra questi anche Tolberto III, che sposerà la cugina Gaia da Camino, figlia di Gerardo III, il signore di Treviso, perché erano cugini e dal 1233 c'era stata la divisione dei beni fra il comitato superiore e il comitato inferiore. Questo matrimonio di Tolberto III con Gaia da Camino, citata da Dante nel sedicesimo canto del Purgatorio, è eh, importante per riunificare, riunificare i due comitati. Dal matrimonio di Tolberto III e Gaia da Camino, che si eh, sposteranno a Porto Bufolè, eh, che vivranno a Porto Bufolè, nasce Chiara. Chiara diventerà la seconda moglie di Rambaldo VIII di Collalto, il Magnifico, colui che costruisce il castello di San Salvatore a Susegana e che, grazie appunto alla parentela con Chiara, compra il castello nel 1321. Quindi nel 1321 c'è un'altra grande festa, sempre all'interno di San Lorenzo, con l'arrivo di tutti i nobili del territorio. Logicamente l'oratorio doveva essere splendido, ricco di affreschi, che purtroppo oggi sono scomparsi perché le periodiche pesti inducevano le persone a modificare l'intonaco con una mano di calce. Risalente al XIII secolo, la chiesa è stata oggetto di riedificazioni e rimaneggiamenti nel corso dei secoli, ma conserva ancora oggi gran parte della sua struttura originale. Il campanile, eretto nel 200, è stato rimaneggiato nel tardo 800, secondo lo stile dell'epoca, ma conserva ancora la sua imponenza e la sua bellezza. La chiesetta eh, si presenta con un caratteristico stile romanico e un campanile slanciato con eh, i merli alla ghibellina. Ha subito nel corso dei secoli delle strutturazioni anche notevoli. Quella che viene citata anche nel nell'architrave d'ingresso recita così Zuanne de Cividal fece nel 1573 a D23 di aprile un restauro del territorio della, della chiesetta Interessante è anche una pietra d'angolo alla base del campanile sulla quale sono incisi misteriosi caratteri che sembrano appartenere all'alfabeto runico. Queste pietre risalgono alla civiltà paleoveneta. Sono delle iscrizioni sacre spesso dedicate a una dea, a una dea sanante, come Raizia di Este. Anche qui c'erano delle divinità che soprassedevano alla vita dell'uomo e degli animali e favorivano la guarigione, quindi venivano invocate in dei recinti sacri fatti di legno, recinti di legno, in luoghi ricchi d'acqua, che poteva essere acqua sulfurea oppure anche acqua di risorgiva. I doni votivi non mancano, però è chiaro che eh, quelle poche eh, pietre che contornavano il luogo poi venivano utilizzate per altre costruzioni successive. Non esistono strade che raggiungono la chiesa. Per arrivarci bisogna attraversare filari erbosi di vigne. 
il momento in cui ci si affaccia sul piccolo slargo erboso del sagrato per poi entrare nella chiesetta è un'esperienza davvero emozionante e suggestiva. Ci troviamo nel centro ideale delle colline del, dell'UNESCO tant'è che spesso quando vengono citate la foto emblematica è proprio quella di San Lorenzo quindi un luogo ideale qui poi si è girato anche un film non molto tempo fa finché c'è prosecco c'è speranza e nell'occasione è stato anche riattato un cimitero per dare proprio l'idea di come fosse la chiesa alle origini perché ogni oratorio che si rispettasse aveva il suo cimitero. La chiesetta di San Lorenzo è oggetto di cura e manutenzione da parte di volontari locali che si adoperano perché questo piccolo edificio religioso possa essere visitabile al pubblico. Grazie alla loro dedizione questa chiesetta può essere ancora oggi ammirata nella sua bellezza e suggestività. Ci avviamo alla conclusione di questo nostro breve viaggio. Noi vi salutiamo anche perché sta arrivando il diluvio, vi ringraziamo per averci seguito e vi diamo appuntamento alla prossima puntata. A presto! Thank you.